हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आई ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट का चैप्टर और ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी देख लिया है तो उसके बारे में आप लोगों ने समझ भी लिए होंगे और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो टॉपिक है वो मोस्टली फैक्चुअल है ज़्यादा कुछ कंसेप्ट इसमें है नहीं और जितने भी कंसेप्ट हैं उनको हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा और कुछ जो बचे हुए हैं उनको हम लोग इस क्लास में देखेंगे और ट्राई करेंगे आज इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए इसके अलावा आपको चैप्टर के एंड में लास्ट टॉपिक में भी मतलब लास्ट लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए यू कैन ऑल्सो सेंड योर आंसर्स टू रिकोगशन आई एस एट जी मेल डॉट कॉम वहाँ से आपको इवेल्युएट करके एक फीडबैक भी दे दिया जाएगा जिससे कि आपकी बेटर प्रिपरेशन हो सके तो फटाफट बचे हुए टॉपिक को ट्रांसपोर्ट के ख़त्म करते हैं शुरू करते हैं लेट अस स्टार्ट लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब दीज आर स्टडी मटेरियल दीज आर टेस्ट सीरीज एंड एडवांस ज्योग्राफी कोर्स जो कि लॉन्च हो गई है इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन रिकोगशन आई एस एट जी मेल डॉट कॉम सिलेबस में हम लोगों सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है तो हम लोगों ने रोड रेल एयरवेज एंड ऑल दैट जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देख लिया था इसके रीजनल डेवलपमेंट को भी हम लोगों ने देख लिया था जो बचे हुए टॉपिक हैं उसमें है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट और नेशनल एंड फॉरन ट्रेड इसके अलावा ट्रेड बैलेंस ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इसके अलावा डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड लास्टली इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में है यहाँ पर देखिए जो चारों टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक एज सच कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं और इनके बारे में अधिक से अधिक एक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड द क्वेश्चन विल बी ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पर जो ट्रेड बैलेंस एंड ट्रेड पॉलिसी का टॉपिक है दिस इज बेसिकली एक इकोनॉमिक टॉपिक है ये तो अगर आप इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक थ्योरीज आपको याद होंगी तो ऑब्वियसली आप इसको ईजिली टैकल कर सकते हैं इसको हम लोग सरफेशियली देखेंगे एंड विल गिव यू रेफरेंस कि कहाँ से आप क्या चीज़ें देख सकते हैं लास्टली आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आ जाएगी तो इसको भी हम लोग एक सरफेशियल आंसर्स देख रहे होंगे बिकॉज दीज टॉपिक्स आर कंटेम्प्ररी बेस्ड टॉपिक्स और आपको करंट अफेयर से ही इन टॉपिक्स के मटेरियल को गैदर करना होता है जो भी कंसेप्ट होंगे या वॉट एवर द स्ट्रक्चर शुड भी वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे और बाकी इसमें जो जॉटिंग्स होगी जो कंटेंट फिलिंग करनी होगी वो आप करंट अफेयर्स के थ्रू कर सकते हैं लास्ट में इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड दिस इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज अगेन अ वेरी कंटेम्प्ररी टॉपिक और ये अगेन आपको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू डेवलप वन आंसर उस आंसर के बेसिस पे आप इसे लिख सकते हैं तो फटाफट वन बाई वन करके इसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट ऑन नेशनल एंड फॉरन ट्रेड आप लोगों को पता होगा कि हमारे ओशियन में एक अनक्लॉज यहां पर लॉ लगती है अनक्लॉज ठीक है सी एल ओ एस एंड दिस इज यू एन सी बेड अथॉरिटी ने इसको बनाया हुआ है जिसकी जो हेडक्वार्टर है वो जो है आपकी जमैका में है यहां से आप लोगों को पता होगा कि जो टेरिटरी होती है टेरिटरी से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर होती है फिर बचे हुए 12 नॉटिकल माइल तक कंटिग्यूस जोन होती है और इसके अलावा टू हंड्रेड का मतलब यहाँ से 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल तक यानी कि 176 दिस 176 नॉटिकल माइल यहां तक जो होता है ई जेड होता है तो ये एक्सपोर्ट सॉरी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं जहां तक जो है कंट्री एक्सप्लोर कर सकती है मिनरल रिसोर्सेज वगैरह को यहां पर ले जाकर के एक्सप्लोर कर सकती है ठीक है आगे अगर देखें हम लोग फटाफट क्या क्या चीजें हैं इस पोर्ट और फॉरन ट्रेड से रिलेटेड तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो नियर अबाउट 7500 किलोमीटर है फ्रॉम द गुजरात से लेकर के आप इसे मिजोरम तक देख सकते हैं कि इस पूरी कोस्ट लाइन जो होती है काफ़ी लंबी है इसके अलावा यहाँ पर दो तरीके की मूवमेंट होती है जिसको कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था एक हम लोगों ने देखा था इनलैंड मूवमेंट और इसके अलावा जो होता है एक पोर्ट मूवमेंट होती है अब देखिए पोर्ट में भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको टॉपिक से अलग बता रहा हूँ पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए दो मॉडल यूज किए जाते हैं इकोनॉमिक्स में मे भी आपने पढ़ा होगा एक होता है जो लैंड लॉर्ड बेस्ड मॉडल होती है और दूसरी होती है जो सर्विस बेस्ड मॉडल होती है 
तो जो लैंडलॉर्ड बेस्ड मॉडल होती है उसका मतलब ये होता है कि यहां पर आप पूरे पोर्ट को ओन कर रहे हैं साथ ही साथ जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो भी आप खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं यू आर प्रोवाइडिंग बाई योर ओन इसके अलावा एक सर्विस बेस्ड मॉडल होती है यहां पर क्या होता है कि पोर्ट जो है ओन तो आप किए हुए हैं बट आपने इसे लीज पर दे रखा है लीज पर देने का मतलब ये हो गया कि यहां पर जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो किसी प्राइवेट एंटिटी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है या फिर जिसने भी लीज लिया हुआ है उसे वो प्रोवाइड कर रहा है तो इस तरीके के मॉडल को बोला जाता है सर्विस बेस्ड मॉडल यू कैन ऑल्सो से दिस इज समथिंग लाइक लीजिंग ऑफ गवर्नमेंट असेट्स जैसे कि Uh, किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में होता है तो ये एक तरीके की प्राइवेट आउटसोर्सिंग या इसको आप बोल सकते हैं क्लियर हो गया और ये एक तरीके से क्या हो गया ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं दिस इज समथिंग लाइक गवर्नमेंट ओन्ड या फिर गवर्नमेंट गवर्न ये हो जाती है मॉडल तो जो पोर्ट्स होते हैं वो बेसिकली आपको पता होगा कि तीन टाइप के पोर्ट होते हैं एक होता है जिसे हम लोग मेजर पोर्ट बोलते हैं दूसरी होती है जिसे आप माइनर पोर्ट बोलते हैं और लास्टली होती है जो प्राइवेट पोर्ट होती हैं तो जो मेजर पोर्ट होती हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसे देख रही होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्न कर रही होती है माइनर पे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए तो खैर प्राइवेट बॉडीज यहां पर आ जाती हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं से इनके ऊपर में रेगुलेशन होता है क्लियर ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है कि जो नाइन्टी परसेंट वेट जो एक्सपोर्ट है या फिर इंपोर्ट है या फिर कह लीजिए कि जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो वाटर वेज के थ्रू ही हो रहा है और इस वाटर वे में भी हम लोगों ने काफी कुछ अलग अलग कंट्रीज से हम लोगों ने कोलेबरेशन कर रखा है जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हैं जैसे रिसेंट में भी कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये रिसेंट का मतलब कि ये बहुत पहले से ही है लेकिन फिर भी रिसेंट ही बोला जाएगा क्योंकि अभी भी ये डेवलपिंग फेज में ही है इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश और म्यांमार ये भी आपस में लिंक कर रहे हैं तो इस तरीके से भी इन्होंने लिंकिंग बना रखा है तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग लाइक टू एनहैंस द फॉरेन ट्रेड एंड टू एनहैंस द ट्रांसपोर्ट इन वाटरवेज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज तो इस तरीके से काम किया जा रहा है गैस ये आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी फिलहाल में देखिए 13 मेजर पोर्ट है हालांकि 30 नहीं अब ये 14 हो गया है तो आप इसे अमेंडमेंट भी कर सकते हैं कि रिसेंट में वाधवन जो है एक नया महाराष्ट्र में पोर्ट नया बना दिया गया है इसके अलावा मोर देन 200 माइनर पोर्ट्स भी हैं और कई सारे प्राइवेट पोर्ट हैं अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग द वाटर ट्रेड कवर्स नाइन्टी ऑफ द टोटल ट्रेड बाई वॉल्यूम एंड सेवेंटी परसेंट वॉल्यूम मतलब कि ये बाई वेट है दिस इज समथिंग बाई वेट एंड दिस इज बाई वैल्यू ठीक है, मेकिंग इट वे फॉरवर्ड देन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट द पोर्ट ओपन द इंडिया चैनल अक्रॉस द ग्लोब एंड ये सब चीजें आप लोग समझ ही रहे होंगे किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंस हो जाती है हमारे स्ट्रेट प्रमोशन के लिए तो क्या प्रमोशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है पहली चीज दिस इज एक्चुअली कनेक्टिंग हिंटरलैंड विद द ओवरसीज यहां पर कई सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के भी ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं जिसको कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देखा था इसके अलावा दिस इज द चीपेस्ट एंड दिस इज द चीपेस्ट मोड एंड यू कैन आल्सो से कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी मोड होता है इट आल्सो फैसिलिटेट गुड मूवमेंट थ्रू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दस लीड्स टू इंक्रीज कंज्यूमर चॉइस एंड प्रोविजन ऑफ गुड्स एट कंपिटेटिव प्राइस इसको आप एक और चीज लिंक कर सकते हैं दिस इज हिस्टोरिकल मतलब कि शुरुआती दिनों से ही ये वाटरवेज एक्चुअली प्रेफर किए जाते हैं इनफैक्ट यू कैन कोट सम हिस्टोरिकल इवेंट्स आल्सो लाइक चोल गवर्नमेंट के बारे में आप सिंगल लाइन यहां पर एग्जांपल के थ्रू थ्रू लिख सकते हैं जहां पर आप बता सकते हैं कि जो चोल गवर्नमेंट थी उनकी जो नेवी थी या फिर कह लीजिए कि जो उनका वाटर या फिर पोर्ट था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनफैक्ट इन द एशियन टाइम्स देयर वर सेवन मेजर पोर्ट्स इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स या फिर कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री तो ये इंक्लूड कर सकते हैं आप यहां पर एग्जाम्पल दिखा सकते हैं ताकि आपकी डिमेंशन बढ़ जाए फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग पोर्चुगीज पोर्चुगीज जब लेकर जब आए थे तो इन्होंने जो होता है ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आए थे जिसके थ्रू इवन जो इंडिया में उस समय मुगल डायनेस्टी थी उसको भी परमिशन लेना पड़ता था 
in uh, पोर्चुगीज से तो अगेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पोर्ट एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाटरवेज देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है इसके अलावा कई सारी कंट्री इन्हीं वाटरवेज के थ्रू ही खोजी गई हैं तो यू कैन कोट दीज एग्जाम्पल्स इन अ सिंगल पॉइंट जहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि द सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन का आप स्टार्टिंग फेज भी आप इसे बोल सकते हैं कि वाटर वेज के थ्रू ही हम ग्लोबलाइजेशन के जो फंक्शन है ग्लोबलाइजेशन की जो स्टार्टिंग है उसको हम लोगों ने शुरू किया था रिडक्शन इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अब देखिए इसमें क्या होता है यहाँ पर ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है क्योंकि जितने भी वाटरवेज या फिर वाटर व्हीकल्स होते हैं वो ओशियन करेंट्स के थ्रू मूवमेंट uh, कर रहे होते हैं तो ओशियन करेंट कहीं ना कहीं एक इनको फ्लो प्रोवाइड कर रही होती है इनको रास्ता प्रोवाइड कर रही होती है जिससे कि इन्हें अलग से पेट्रोल या फिर किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ करके मूवमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो कहीं ना कहीं दिस इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड दिस इज़ वेरी चीपेस्ट मोड बिकॉज इट इज़ यूजिंग नेचुरल मीन्स टू ट्रांसपोर्ट इसके अलावा एनहेंसमेंट टू ब्लू इकोनॉमी लाइक फिशिंग टूरिज्म एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट तो काफ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है इस ब्लू uh, इकॉनमी को जिससे कि हम लोग अपने नए सेक्टर्स को भी ओपन कर सकते हैं और फार्मर के इनकम को भी डबल कर सकते हैं इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर इंटरनल ट्रेड बाई प्रोवाइडिंग लाइवली टू हुड टू लोकल कम्युनिटी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड जिसमें कि जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं लाइक जो कालादान प्रोजेक्ट है जहाँ पर मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है इसमें रेल भी है रोड भी है इनलैंड वाटरवेज भी है एंड कोस्टल वाटरवेज भी है तो हर तरीके का यहाँ पर चीज़ किया गया है इसके अलावा दिस इज़ लेस इकोलॉजिकली इम्पैक्ट अब देखिए एक्सीडेंटल केस को अगर हम लोग छोड़ दिया जाए तो दिस इज एक्चुअली लेस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्योंकि यहाँ पर नेचुरल बेरियर के थ्रू आप जो होता है मूवमेंट कर रहे होते हैं इसके अलावा देखिए दे आर आर सर्टन चैलेंजेज ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस वाटरवेज अब ये कौन कौन से चैलेंज हैं सबसे पहले इस चैलेंज को दूर करने के लिए ओके लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट आर द चैलेंजेस बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन कवर्ड हियर तो चैलेंज के थ्रू आप क्या बोल सकते हैं सबसे पहला चैलेंज तो आप बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जो होता है एक लैकिंग फेज में है और इसे हमें डेवलप करने की जरूरत है पहली चीज दूसरी चीज हमें अपने कार्गोज या फिर जो हमारे कार्गो व्हीकल्स हैं जो कह लीजिए शिप्स हैं या फिर फेरीज हैं उसे भी हाईटेक करने की जरूरत है दिस हाईटेक इज नॉट रिलेटेड विद द लीजर ये लग्जरी नहीं करना है हमें हाईटेक करने का मतलब ये हो गया कि हमें अपने व्हीकल्स को इस तरीके से डेवलप करना है कि उसमें मैक्सिमम कार्गो लाया जा सके जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कलवारी क्लास सबमरीन्स हैं हमारे पास अलग अलग तरीके की शिप्स हैं जहाँ से हम चॉपर्स को भी उसको लैंड कराते हैं ब्रह्मोस को भी फायर करते हैं तो ये सब हाई ग्रेडेड या फिर कह लीजिए हाईटेक व्हीकल्स हैं इस तरीके के व्हीकल्स हमें कार्गो में भी यूज करनी है हमें फ्रेट्स में भी यूज करनी होंगी सेकंड थिंग थर्ड थिंग सिक्योरिटी इशू थोड़ी सी है सिक्योरिटी इशू कहने का मतलब लाइक सोमालिया सोमालिया में अब वहाँ के सोमालिया के डाकू हैं अब वो शिप जा रही है देन दे कैन लूट दीज शिप्स तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी सिस्टम भी स्ट्रांग करना पड़ेगा इस तरीके से भी चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली दिस इज़ द चीपेस्ट एंड फास्ट नॉट फास्टेस्ट बट दिस इज इकोलॉजिकल फ्रेंडली तो यहाँ पर कंट्रीज आपस में मिल करके कई सारे ऐसे आइलैंड नेशंस को डेवलप कर सकती है जो आज की डेट में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फेस करने के कारण लगातार पुअर होती जा रही हैं या फिर उसमें डेवलपमेंट काफ़ी लिमिटेड हो रहा है तो वी हैव नंबर ऑफ चैलेंजेस और इन चैलेंज को दूर करने के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम लिए हैं जैसे सबसे पहले सागर माला प्रोजेक्ट इस सागर माला प्रोजेक्ट में ये है कि वी आर डेवलपिंग डिफरेंट फोर्ट्स अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ द नेशन एंड वी आर ट्राइंग to enhance our coastal transport the objective of this project are port modernization aur is port modernization mein dekhiye do kaam kiya ja raha hai sabse pehli cheez port ke jo infrastructure hai unko to enhance kiya hi ja raha hai iske alawa second thing port ko connect bhi kiya ja raha hai kisse rail and road se rail and road इस रेल एंड रोड से कनेक्ट करने का मतलब ये हो गया है कि अब इस पोर्ट की कनेक्टिविटी हो गई है पूरे मेन लैंड इंडिया से रेल के थ्रू लंबी लंबी दूरियां तय की जा सकती हैं और रोड के थ्रू हम वाटरवे ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट को आपस में 
कनेक्ट कर सकते हैं तो दिस इज द वेरी गुड प्रोजेक्ट बट दिस हैज सम इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जिसके कारण से यहाँ पर थोड़ी सी इन्वायरमेंटलिस्ट अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं लेकिन अगेन दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट वी हैव टू लुक एंड वी हैव टू डेवलप सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इन अ वेल इफिशियंट मैनर न्यू पोर्ट डेवलपमेंट करना है पोर्ट कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट करनी है पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रलाइजेशन करना है अब जैसे हमारे पास कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं जो पोर्ट ले डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं जैसे जिन्हें हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है लाइक फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए दैट इज़ अगेन बीइंग अवेलेबल इन द कोस्टल एरियाज फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग ट्रांसपोर्ट भी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में फार्मास्यूटिकल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड यून इन इकोनॉमिक सर्वे दैट वी आर इन द लीडिंग एजेज ऑफ export of pharmaceuticals although we are importing apis from china but we are developing into the pharmaceuticals and we are exporting to the all over world first thing ho gaya ye pharmaceutical ka case second thing same condition sugar cane ke sath bhi hoti hai and the sugar cane jaise ki sugar cane ke bare mein aap logo ko pata hoga ki this is actually tropical as well as sub tropical crop hai ye sub tropical तो ट्रॉपिकल के केस में तो आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र एंड सब ट्रॉपिकल के केस में मिल जाएगा आपको यूपी अब शुरुआती दिनों में तो केवल और केवल जो होता है यूपी में ज़्यादा होती थी बट अभी क्या है कि यहाँ महाराष्ट्र में शुगर केन की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ हाई ईल्ड एज वेल एज हाई सुक्रोज कंटेंट महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी पोर्ट से काफ़ी ईजिली की जा सकती है और इसके थ्रू हम लोग एक लीडिंग एक्सपोर्टर बन सकते हैं इन द वर्ल्ड तो आप इन सारे एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं हम लोगों ने एक बात किया फार्मास्यूटिकल की सेकंड हम लोगों ने बात किया शुगर केन की एंड सिमिलरली कॉटन के बारे में भी बात कर सकते हैं कि कॉटन को भी पोर्ट में ही डेवलप किया जाता है उसके पीछे तो खैर कई सारे रीजन्स हो जाते हैं वन इज़ द हिस्टोरिकल रीजन ऑफ कॉलोनियल एरा एंड सेकेंड रीजन इज़ कि यहाँ पर जो डिकन एरिया है वो पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है एंड डिकन एरिया में ही कॉटन ग्रोइंग काफ़ी अच्छी सॉइल ब्लैक सॉइल मिलती है और वहाँ से हम लोग इसको डेवलप कर पाते हैं क्लियर हो गया क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट देखिए पॉइंट्स आपको सारे पता होते हैं आप अलग अलग जगहों पे पढ़े होते हैं बट यू हैव टू कनेक्ट दोज जॉटिंग्स एंड यू हैव टू इंक्लूड इन द आंसर्स इन आंसर्स के थ्रू आप जब कनेक्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको मल्टीपल डिमेंशन होने के कारण से आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे काफ़ी अच्छा होगा अगर आप कुछ डेटा को भी याद किए रहें डेटा को याद करने से आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाते हैं और इस जस्टिफिकेशन के ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे होते हैं सेकेंड थिंग सेंट्रल पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2016 थाउजेंड सिक्सटीन टू प्रोवाइड मोर ऑटोनोमी टू पोर्ट एंड प्रोफेशनलाइज द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या था कि पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट कह लीजिए कि रेड टैपजम हो जाता था यहाँ पर क्या है सिस्टम कि सपोज कोई एक्सपोर्ट आया या कोई इम्पोर्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है वो या तो बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि स्लो प्रोसेस चलती थी जिसके कारण से काफ़ी टाइम लग जाता था एंड एज फार एज पार्ट ऑफ रिजल्ट जो एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर है या जो भी ट्रेडर है वो दूसरे मोड को फिर चूज करना शुरू कर देता है लेकिन अगर हमें इसी को इफिशियंट कर लिया जाए इसी को अच्छे तरीके से करें तो ऑब्वियसली जो एक्सपोर्टर है उसे भी अपना पैसा बचाना है ऑब्वियसली वो भी चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की ओर जाएगा एंड द वाटर वे इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो हम यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉरेन ट्रेड भी कर सकते हैं और अपने ट्रेड को काफ़ी बढ़ा भी सकते हैं दिस इज़ द फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग टैक्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर झंझट है टैक्स का झंझट का मतलब वी हैव नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एट द पोर्ट अब यहाँ पर कस्टम ड्यूटी भी लग रही है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम हुआ करते थे जहाँ पर छोटे छोटे करके बहुत सारे टैक्स लग जाते थे जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स थे इस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने का काम जी ने कर दिया है तो जी हैज सम हाउ इट हैज ईज द टैक्सेशन जिसके कारण से अगेन हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले इनफैक्ट इज आउट डूइंग बिजनेस में अगर अगर देखेंगे आप तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग हम लोग लगातार इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं ऑल दो इट हैज सम प्रॉब्लम एंड जिसके कारण से वर्ल्ड बैंक ने इसे अब शट डाउन कर दिया है बट फिर भी वी हैव डन वेरी वेल इन दैट इज आउट डूइंग बिजनेस लिस्ट इसके अलावा रिवाइज मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन पोर्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट दिस इज वेरी गुड एंड इनफैक्ट यू कैन कोट हियर एच ए एम मॉडल दिस एच ए एम मॉडल जो है ये फिलहाल में पोर्ट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है तो आई होप आप लोगों को एच ए एम मॉडल बी ओ टी मॉडल टी ओ टी मॉडल और जितने भी ई पी सी मॉडल ये सारे मॉडल आपको क्लैरिटी होगी 
इफ नॉट देन ऑब्वियसली यू हैव टू रेफर दोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इनफैक्ट जोग्राफी में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा हंड्रेड परसेंट एफ डी आई अलाउ कर दिया गया इन द पोर्ट डेवलपमेंट जिससे कि अब फॉरन नेशन के भी लोग फॉरन डेवलपर्स भी आ करके यहाँ डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसमें काफ़ी हमारा फायदा होगा नेक्स्ट थिंग अभी रिसेंट में ही हम लोगों ने आई की कन्वेंशन 185 को भी रेटिफाई कर लिया है उस रेटिफिकेशन का मतलब यह है कि हम जितने भी सी फेयरर्स हैं मरीनर्स हैं उनकी बायोमेट्रिक कर दिए हैं तो बायोमेट्रिक के थ्रू अब आइडेंटिफिकेशन किया जा सकेगा फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग कि अब एक रिकॉर्ड रखना काफ़ी आसान हो गया है तो दिस इज़ वेरी गुड स्टेप एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सच काइंड ऑफ स्टेप तो ये काफ़ी अच्छा हमारे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट भी हो सकता है आगे बात करें तो हाउ वे टू कम्पी कम्प्लीटली यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ पोर्ट गवर्नमेंट नीड टू ओवरकम फ्यू चैलेंजेस कुछ चैलेंज को हमें हटाना पड़ेगा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पोअर कनेक्टिविटी विद द इंटरलैंड इसके अलावा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है उसको हमें फास्ट करना पड़ेगा जिससे कि हमारी चीज़ें और अच्छी हो जाए रेड टैपिज्म हमें हटाना होगा उसको कम करना होगा उस पर मॉनिटरिंग करनी होगी अच्छा इसके लिए अगेन जो होती है गवर्नमेंट ने कई तरीके की अगेन पॉलिसीज निकाल के रखी हुई हैं लाइक रिसेंट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इनकम टैक्स के लिए जो फाइल करते हैं अब उन्हें एस आने की ज़रूरत नहीं है अब वो केवल और केवल देख करके ही मतलब कि उसे इंटरनेट के ज़रिए ही वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए या जो कुछ भी चाहिए उसे जो होता है प्रोवाइड किया जा सकता है जिससे कि जो इनफिशियंसी है या फिर जो भी ब्लैक मार्केटिंग या फिर जो करप्शन का केसेस है वो मिनिमाइज़ किया जा सके अदरवाइज़ हरासमेंट की जा सकती है और फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं दे कैन ऑल्सो दे कैन ऑल्सो आज सम मनी रैनसम मनी भी वो मांग सकते थे ह्यूज इन्वायरमेंटल कॉस्ट कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हमें देखने की ज़रूरत है लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर एंड ट्रेनिंग एक्सपर्टीज अगेन हमें एक ट्रेंड मैन पावर की जरूरत पड़ती है जो कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है सेकेंड थिंग पुअर मेंटेनेंस ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अलावा एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी इशू जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मुंबई अटैक हुआ था एंड दैट इन दैट मुंबई अटैक जो टेररिस्ट है वो उन्होंने इस पोर्ट के सिस्टम को ही या फिर कह लीजिए कि वाटर को ही देखा था उसी को यूज़ किया गया था तो कहीं ना कहीं जो होता है हमारी ये जो प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की वो हमारी अभी कोस्टल एरियाज में वीक है वी हैव टू लुक एट इट आउट एंड वी हैव टू मॉनिटर इस वेरी इफेक्टिवली इसके अलावा आउटडेटेड नेविगेशन एंड आईटी टूल्स हैं जिसे हमें वापस से सही करने की ज़रूरत है यहाँ पर अब एक जेमिनी प्रोग्राम के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस जेमिनी प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके थ्रू जो वाटर में जा रहा है उसको लिंक किया जा सकता है उसको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है तो दिस इज़ ऑल थिंग अबाउट दिस पोर्ट डेवलपमेंट तो आपका एक प्रॉपर आंसर भी तैयार हो जाएगा जो भी चीज़ें हो सकती हैं दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ट्रेड बैलेंस एंड ट्रेड पॉलिसी को लेकर के अब यहाँ पर देखिए दिस टॉपिक इज बेसिकली इकोनॉमिक टॉपिक इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है और इस इकोनॉमिक्स के टॉपिक में ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आपको यूज़ करने पड़ेंगे थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ बट ब्रॉडली यू हैव टू गैदर द डेटा एंड द कंसेप्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स और इसके लिए जो सोर्स होगी वो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट होगी इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होंगे जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया या फिर जो आपकी दिस यू एन सी टी ए डी इसकी रिपोर्ट आती है इसके अलावा आप बजट को भी देख सकते हैं तो बजट से भी रिपोर्ट आती है या फिर फॉरेन अफेयर की जितनी भी न्यूज़ आती है उन फॉरेन अफेयर रिलेटेड विद दिस इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट ये आप यहाँ पर देख सकते हैं तो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज जिसको आपको रेफर करना है दिस इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी टॉपिक तो ये कंटेम्प्रेरी है ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है तो इसे आप हमेशा रियल डेटा को यूज़ करना होगा फर्स्ट थिंग अब यहाँ पर एक एक टॉपिक को देखें सबसे पहले है आपका ट्रेड बैलेंस व्हाट इज़ दिस ट्रेड बैलेंस ट्रेड बैलेंस में यही मतलब होता है कि आपका एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और इम्पोर्ट कितना हो रहा है और इसका डिफरेंस कितना है इफ इट इज़ पॉजिटिव ऑब्वियसली योर ट्रेड बैलेंस इज इन सरप्लस अगर ये निगेटिव है तो आप सर ये डेफिसिट में जा रहे हैं और यहाँ से फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का केस स्टार्ट हो जाता है यू मस्ट हैव स्टडीड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि वॉट शुड वी स्टडी एंड वॉट डू वी हैव टू राइट इन द जोग्राफी आंसर तो देखिए जोग्राफी आंसर में जो क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रेड बैलेंस को लेकर के वो ऑब्वियसली इकोनॉमिक साइड पे नहीं होगा 
वहां पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि ट्रेड बैलेंस किसी दो कंट्री का या बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा या फिर उसके कुछ फैक्टर्स के बारे में पूछ रहा होगा तो अब यहां पर क्या करेंगे आप सबसे पहले आप उस कंट्री के प्रोडक्शन के बारे में बता देंगे जैसे सपोज डायमंड के बारे में ही आ गया ठीक है या फिर मान लेते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में आ गया तो अब इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ऑब्वियसली वी आर इन नेगेटिव साइड तो आप कैसे क्या करेंगे सबसे पहले आप प्रोडक्शन के बारे में बता देंगे इंडिया में कैसा प्रोडक्शन है और अरब पेनसुला में किस तरीके का प्रोडक्शन है वी आर बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम द अरब नेशन तो आप दोनों के बारे में बता देंगे इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट के बारे में भी आप बता सकते हैं डेवलपमेंट का मतलब जैसे इंडिया ने रिजर्वॉयर्स बना रखे हैं या फिर कह लीजिए कि पेट्रोल रिजर्व्स बना के रखे हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा चांदी खोल हो गया पादूर हो गया या फिर बाड़मेर हो गया विशाखापटनम हो गया चेन्नई हो गया तो हम लोगों ने कई सारे रिजर्व बनाए हुए हैं तो इससे हम लोग फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज की हम पेट्रोल की जो कह लीजिए आपूर्ति है वो कर सकते हैं लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल भी हमें जो होता है इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लगातार इंपोर्ट करना ही पड़ता है बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट अब इसके कारण से ये आपने प्रोडक्शन के बारे में बता दिया ओके नाउ नेक्स्ट थिंग आप क्या बता सकते हैं आप अल्टरनेटिव बता सकते हैं अल्टरनेटिव के तौर पे आप बता सकते हैं बायोफ्यूल हो गया या फिर आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक कार्स हो गई ठीक है तो या फिर पुलिंग भी बता सकते हैं पुलिंग मतलब कार पुलिंग का केस हो गया जहाँ पर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज़ न करके यू आर यूजिंग ओनली वन वहीकिल एंड यू आर पुलिंग दैट वहीकिल तो ये चीज़ आप यहाँ पर बता सकते हैं तो आप बेसिकली इसके पीछे के रीज़न के ऊपर जाइए और इसके अल्टरनेटिव्स बताइए न कि द डेटा ऑफ इकोनॉमिक्स की ये ट्रेड बैलेंस का इतना नेगेटिव है या फिर कितना नेगेटिव है दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन योर जोग्राफी ऑप्शनल ठीक है बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन वॉट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एंड यू हैव टू डिसिफर द कंटेक्सट ऑफ द क्वेश्चन और उस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना होगा क्लियर हो गया क्या चीज़ है ओके नाउ सेकेंड थिंग इज ट्रेड पॉलिसी अब इस ट्रेड पॉलिसी के बारे में आप क्या करेंगे देखिए आपको थोड़ी सी आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए लाइक एम के बारे में आप लोग जानते होंगे एस के बारे में जानते होंगे और ये एम हालांकि इसे जो होता है डिस्कार्ड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द डब्ल्यू टी ओ नॉर्म बट स्टिल जो ये एस है ये अभी भी एक्सपोर्ट पॉलिसी में हमारी चल रही है तो ये फॉरेन uh, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए उसके ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है वो याद होने चाहिए दिस विल नॉट ओनली बी यूज्ड इन योर जोग्राफी ऑप्शनल बट इट विल आल्सो बी यूज्ड इन योर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ठीक है बाकी लास्टली आ जाता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लेट एस डिस्कस दिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली वन सेकेंड लेट मी रेज इट ओके सो आपका आ जाता है नेक्स्ट वन सेकेंड दिस इज या yeah. तो यहां पर आपके पास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की कहानी आ जाती है तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इससे पहले हम लोग बात करेंगे एस ई जेड के बारे में एस ई जेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिस इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि एक ऐसा जोन होता है जो कि नियर मोस्टली कोस्टल एरियाज में होती है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है दिस इज नॉट मैंडेटरी कई सारे एस ई जेड मेन लैंड इंडिया में भी बनाए गए हैं तो ये एस जेड जो होती है जहाँ पर आपको टैक्स रिबेट मिलते हैं टैक्स रिबेट कहने का मतलब दिस इज एक्चुअली अ ड्यूटी फ्री एरिया यू कैन से ये एक ड्यूटी फ्री एरिया है अब इस ड्यूटी फ्री एरिया से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वैसे ही आपके ऊपर में कस्टम लग जाएगा तो फिर ये बनाया क्यों गया है बनाया इसलिए गया है ताकि जितने भी फॉरन प्लेयर्स हैं फॉरन ब्रांड्स हैं दे कैन कम हियर एंड दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट तो इस तरीके से यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं यहाँ पर नेशन की जो टेरिटरी है वो बैरियर नहीं बनेंगे दिस विल बी एन एरिया जहाँ पर जितने इंडियन एक्सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर या इंपोर्टर या जो भी ट्रेडर हैं वो फॉरेन ट्रेडर के साथ यहाँ पर आकर के ड्यूटी फ्री टैक्स ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं तो दिस इज द थिंग इसका एक स्पेशल पार्ट होता है जिसे हम ई ई पी जेड बोलते हैं ई पी जी का मतलब हो गया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जहाँ पर दिस इज ओनली रिलेटेड विद द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मार्केट ठीक है इसका एक और स्पेशल प्रोडक्ट होता है स्पेशल कैटेगरी आप बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं ए पी जेड ए पी जी का मतलब क्या हो गया दिस इज एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन जहां पर एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोसेसिंग होती है ड्यूटी फ्री एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन कई सारे हैं महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश में भी ओपन किया गया है और छत्तीसगढ़ वगैरह मतलब कि कई जगहों पर इसे ओपन किया गया है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन को लेकर के एंड दिस इज वेरी गुड वे ताकि फार्मर्स को भी उनकी जो जरूरत है या जो कुछ भी आगे है उसको 
यहाँ पर देख लीजिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बारे में आई गैस आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ई पी जेड एस सी जेड एंड ए पी जी के बारे में तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और ई पी जी इज एन एरिया सेट अप टू एनहेंस कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स बाई इंकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्राम फॉरन इंटिटीज इन्वेस्टमेंट सच एज टैक्स एग्जिम्शन बेरियर फ्री इन्वायरमेंट और द मेन अट्रैक्शन ऑफ एन ई पी जेड क्लियर हो गया देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी क्या पूछी जा सकती है आपसे उसके बारे में भी देख लेते हैं देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा गया सपोज ई पी जी के बारे में या एनी थिंग रिलेटेड विद द एस ई जी या कुछ भी एनी थिंग जहाँ पर इस तरीके के कंसेप्ट का यूज़ हो रहा होगा वहाँ पर आपको दो तीन मॉडल हैं जिसको याद रखना होगा जैसे एक है जिसको बोलते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट मॉडल पोर्ट लेड डेवलपमेंट मॉडल क्लियर वॉट यू हैव टू डिस्कस इट ईयर यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा हमारे जो एंशियन टाइम पे कॉलोनियल टाइम पर जो ये मॉडल था उसके बारे में आप बता दीजिए जैसे सपोज दिस इज द पोर्ट एरिया तो पोर्ट एरिया में पहले यहाँ पर दिस इज पोर्ट अब इस पोर्ट के साथ ही में यहाँ पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पास में ही यहाँ पर अब लो डिंग्स आ जाएंगी दीज आर लो डिंग्स इस लो डिंग के बाद में यहां पर ये बैराक्स बनाते थे बैराक्स या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज मैदान अब इस मैदान के बाद में यहां पर मिडिल क्लास डिंग आ जाएगी दिस इज मिडिल क्लास डिंग और कहीं दूर बाहर जो है वो हाई क्लास डिंग होती है हाई क्लास डिंग बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद दिस लो डिंग्स और द पोल्यूशन विच इज देयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस पोर्ट एंड दैट इज वाई ये लोग हाई क्लास डिंग जो होती है वो सिटी से बाहर या फिर पोर्ट से बाहर रहते हैं तो यू कैन डिस्कस दिस मॉडल इन ई पी जी डेवलपमेंट इसके अलावा दूसरा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट दिस इज ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट आप इसे भी बता सकते हैं क्या करेंगे इसमें सपोज दिस इज योर पोर्ट वन सेकेंड लेट मी इरेज सम ऑफ द पार्ट ऑफ दिस ठीक है अब यहां पर आप क्या करेंगे कि वन सेकेंड लेट मी कंप्लीटली इरेज इट ओके नाउ वन सेकेंड दिस इज ओके या तो यहां पर क्या है सपोज दिस इज योर पोर्ट एरिया दिस इज योर पोर्ट एरिया पोर्ट एरिया के पास में अब आपको एक कुछ एरिया छोड़ना होगा ये एरिया छोड़ना होता है बेसिकली जहां पर आप अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक लगाना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं स्टॉकिंग भी कर सकते हैं यहां पर मान लेते हैं कि इसी सामान की स्टॉक करनी है या फिर यहां पर आपको कोल्ड चेंज लगानी है कुछ भी है तो कुछ कुछ दूरी आपको छोड़नी होती है एंड देन फ्रॉम दीज एरिया यू कैन डेवलप अ रेलवे लाइन दिस इज रेलवे लाइन और इस रेलवे लाइन्स और यहाँ के बीच में जो होती है आपको यहाँ पर रोडवेज डेवलप करने होंगे रोडवेज और इस रोडवे के पास में ही छोटे छोटे हैमलेट्स भी आप बना सकते हैं लो क्लास डवेलिंग के मतलब यहाँ पर जो है लेबर फोर्स रहेगा दिस इज लो क्लास डवेलिंग तो एक तरीके का ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो जाती है जहाँ पर लेबर फोर्स भी प्रोवाइड कर दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगा दिया गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी लगा दिया गया कनेक्टिविटी भी मेंटेन कर दी गई फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट मोड की भी कोशिश की गई है तो इस तरीके से सिस्टम दिस रेल कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द एयरपोर्ट और कोई भी आप रोडवे को भी कनेक्ट करवा सकते हैं एंड फ्रॉम देयर ऑब्वियसली दिस इज द थिंग हेयर जहां पर चीजें जा सकती हैं क्लियर हो गया क्या चीज है तो इस तरीके से आप इन मॉडल्स को यूज करके अपना जोग्राफी का आंसर लिख सकते हैं बिकॉज दीज आर प्योर जोग्राफी मॉडल्स तो इन जोग्राफी मॉडल का यूज कर सकते हैं ठीक है ओके okay, यहां पर एक छोटी सी चीज और भी दी गई है तो दिस इज द मेन गोल एंड बेनिफिट ऑफ ई पी जेड आर ग्रोथ फ्रॉम फॉरन एक्सचेंज अर्निंग थ्रू नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट क्रिएशन ऑफ जॉब टू असिस्ट इन इनकम जनरेशन एंड डेवलप लेबर स्किल सेट्स द अट्रैक्शन ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉस्टरिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लियर हो गया क्या चीज है ओके okay. अब इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दिस इज समथिंग रिलेटेड विथ वॉट दिस इज आई सी टी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगेन ये भी जो है वो कंटेम्प्रेरी टॉपिक है तो ये भी कंटेम्प्रेरी मतलब कि यहाँ पर भी आपको करंट अफेयर्स में लगातार इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो कंसेप्ट हो सकते हैं वो ही हो सकते हैं इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी तो बेसिकली जो हमारा प्राइम फोकस होगा वो इसी डिस्कशन पे होगा वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी ओके 
एक छोटी सी मैं केस स्टडी यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा व्हाट एग्जैक्टली इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक देखिए सपोज अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर जाने को मिले हालांकि दिस इज चलिए ठीक है एक जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं दिस इज कोई जाएगा नहीं और घर वाले भी नहीं भेजेंगे आप लोगों के ले लेते हैं हम लोग अंडमान निकोबार का एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार ठीक है अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हैं कुछ जो है वो ओपन है ठीक है कई सारे नाम भी वगैरह भी चेंज कर दिए गए हैं अब सपोज यू आर इन अंडमान निकोबार एंड देयर यू आर गेटिंग टू जी स्पीड मान लेते हैं कि इंटरनेट आपको है टू जी मिल रही है तो वॉट विल यू डू आप कहेंगे यार यहाँ पे कौन रहेगा दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग हेयर बिकॉज इंटरनेट इज नॉट रनिंग प्रॉपरली हेयर अब ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट थिंग एक ये आईलैंड पार्ट है आईलैंड स्टेट है या फिर आईलैंड यूटी बोल सकते हैं आप इसको फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग कनेक्टिविटी इसकी थोड़ी पुअर इसलिए भी है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप नहीं किए गए थर्ड थिंग सिक्योरिटी क्योंकि ये जो है स्ट्रैटेजिक एरिया है और यहाँ पर अगर हाई इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट दे देंगे तो ऑब्वियसली दिस एरिया विल बी दिस एरिया विल नॉट बी एक्चुअली फुल प्रूफ यहाँ पर जो है वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है इन इनफैक्ट uh, जो इंडियन ओशियन है उसमें एक्टिविटी इस समय काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग uh, चल रही है तो इस वजह से जो होती है सिक्योरिटी के लिए भी ये काम किया गया है नेक्स्ट थिंग यहाँ पर कई सारे ऐसे ट्राइब्स रहती हैं जो बेसिकली अपने आप को आइसोलेट रखना चाहती हैं इफ इंटरनेट कम्स हियर इन अ फास्टेस्ट मोड ऑब्वियसली दे इनको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है दे मे नॉट फील एज अ आइसोलेटेड एज इट दे वर तो देयर मे बी प्रॉब्लम एंड दैट इज वाई दिस थिंग इज हियर सो वॉट इज द सोल्यूशन हियर क्या इसका सोल्यूशन है कि इस एरिया को डेवलप न किया जाए हाँ नो दिस इज नॉट एक्चुअली द सोल्यूशन वी हैव टू डेवलप इट क्योंकि डेवलपमेंट इज द ओनली ऑप्शन तो डेवलप तो हमें करना पड़ेगा बट हमें एक सिक्योर डेवलपमेंट करना पड़ेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सिक्योर डेवलपमेंट करना पड़ेगा अब ये सिक्योर डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि जिस तरीके से मेनलैंड में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी ईजी इंटरनेट मिलती है वो यहाँ पर नहीं होता है कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एरियाज में आप जाते हैं लिमिटेड टाइम के लिए इंटरनेट मिलता है या फिर कुछ केवल और केवल कुछ ही वेबसाइट्स ओपन हो रही होती है तो कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्शन रहता है एंड दिस रिस्ट्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज इट मे हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द नेशनल सिक्योरिटी या कुछ और चीज़ों के साथ में सिक्योरिटी या किसी भी चीज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है इसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़ेगी फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग स्टैटिक आई पी एड्रेस दिस स्टैटिक आई पी अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें नॉलेज भी रहेगी हमें पता चलता रहेगा कि कौन एक्सेस कर रहा है या क्या कर रहा है एंड दैट इज वाई रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा होगा करेंट अफेयर्स में कि चेन्नई से एक वायर्ड इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है अंडमान निकोबार में ताकि यहाँ पर भी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके अब इस बैरियर के थ्रू या कह लीजिए इस वायर के थ्रू यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी वो रेगुलेटेड फॉर्मेट में रहेगी और इस पर स्टैटिक आई पी और इस पर काफ़ी अच्छे से रेगुलेशन की जा सकती है दिस इज द थिंग दिस इज द वे गवर्नमेंट शुड लुक इन टू दीज स्ट्रैटेजिक एरियाज एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज स्ट्रैटेजिक एरियाज तो आई गैस आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी क्या चीज़ है ओके नाउ आते हैं अपने वापस से कंसेप्ट The international development community is belonging to stress the role of information in communication technology. इस international uh, जो information communication technology है इसके लिए international conferences भी होते रहते हैं क्यों Because if there would have been any world war थ्री this would be cyber warfare. Cyber warfare के through, in fact, I would say that uh, The present world is actually facing cyber warfare. कई सारे malwares हो गए ransomware हो गए या फिर virus trojans कई सारी चीज़ें होती हैं जो continuously attack कर रही हैं अब वह चाहे कोई भी कर रहा हो Recent पर आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कि Russia ने भी US एस में एक रैनसमवेयर छोड़ा था जिसके थ्रू दे वर ट्राइंग टू कैप्चर द डेटा ऑफ द कोरोना वायरस स्टडी इसी के अलावा इसराइल ने भी सेम काम किया हुआ था तो प्रजेंट वर्ल्ड में इस तरीके की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं तो इस वजह से एक इंटरनेशनल जिस तरीके से इन्वायरमेंट के केस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन देखने को मिलता है ऑन द सेम लाइन वी हैव टू कोऑपरेट इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जितने भी वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा और इस इन आई के लिए मिल करके डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग करनी होगी इट इज़ एज इनेबलर ऑफ ब्रॉड बेस्ड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट 
क्योंकि देखिए सोशल मीडिया इज गेटिंग कनेक्टेड इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द आई सी टी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इनफैक्ट हर चीज चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे बैंकिंग हो चाहे एनी थिंग हर चीज डिजिटल हो रखी है और हर चीज के पीछे एक रीजन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाउ इट इज कनेक्टेड विद द इकोनॉमी एंड सोसाइटी क्लियर तो आपके आधार कार्ड का डेटा से लेकर के बैंक अकाउंट पैन कार्ड एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट एंड दैट इज व्हाई दिस इंटरनेट शुड बी सिक्योर्ड अदरवाइज द डेटा लीक वुड हैम्पर टू एनी पर्सन किसी भी बंदे को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि एक फेस ऐप आई थी फेस ऐप जहां पर फेस की स्वैपिंग हो जा रही थी एंड इट वाज नॉट एक्चुअली फोटोशॉप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केस था कई सारे लोगों ने इस तरीके के सिस्टम को आ, मतलब देखा था काफी लोग एंजॉय किए थे बट इट एक्चुअली इट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन एंड गवर्नमेंट हैज बैंड इट क्यों किया गया क्योंकि देखिए आपके अगर फेस को किसी दूसरे के साथ में स्वैपिंग कर दी जा रही है तो ऑब्वियसली इन द नियर फ्यूचर इफ एनी टेररिस्ट एक्टिविटी गोज ऑन या कुछ भी गलत होता है तो दे कैन सिंपली चेंज इट और एनी डॉक्टर्ड वीडियो या कुछ भी बनाना होता है तो ऑब्वियसली दे कैन स्वैप इट एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट हैज बैंड कि इस तरीके के काम नहीं करना है अदरवाइज चीजें खराब हो सकती हैं इनफैक्ट किसी एक फिलोसफर का भी यही कहना है कि जो साइंस है दिस शुड दिस शुड बी फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी एक जो मानवता है उसको बढ़ाने के लिए करनी होती है साइंस की जो डेवलपमेंट है न कि इसके विनाश के लिए तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू डेवलप आवर सेल्फ एंड आवर साइंस इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव मैनर नॉट इन अ डिस्ट्रक्टिव मैनर क्लियर हो गया ओके दिस हैज गिवन राइज टू एफर्ट टू यूटिलाइज आई सी टी टू अचीव अ वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग पोवर्टी रिडक्शन जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसी भी चीज में चाहे वो फर्टिलाइजर हो चाहे वो गैस कनेक्शन हो पहल स्कीम हो या फिर जो एनी थिंग हर जगह पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि पोवर्टी को रिड्यूस किया जा सके क्लियर जनधन अकाउंट ओपन किए गए हैं एक्सटेंशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज अब देखिए जितने भी हेल्थ सर्विसेज बिकॉज वी हैव लिमिटेड डॉक्टर इन आवर कंट्री डॉक्टर्स लिमिटेड है अब क्या है हर एक एरिया में ऑब्वियसली डॉक्टर को पहुंचाया नहीं जा सकता है लेकिन हर एक एरिया में जनता बीमार और परेशान जरूर रहती है तो व्हाट दे कैन डू यहां पर टेली मेडिसिन टेली मेडिसिन एक ऐप रिसेंट में लॉन्च भी कही गई है देखा होगा आप लोगों ने टेली मेडिसिन के थ्रू जो डॉक्टर्स हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं इस डिजिटल मीडिया के थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू और दे डायरेक्ट एक्चुअली जो वो बता रहे होते हैं जितने भी पेशेंट रहते हैं जो भी होते हैं तो वो कंसल्ट कर रहे होते हैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू इससे क्या होता है कि जो लोग मान लीजिए कि प्रॉब्लम में है डॉक्टर वहां नहीं जा सकता है तो ऑब्वियसली दे कैन कनेक्ट दम सेल्फ विद दिस टेली मेडिसिन ऐप इसके अलावा रिसेंट में ही अगर आप लोगों ने न्यूज फॉलो किए होंगे तो देखा होगा कि रिसेंट में महाराष्ट्र में ही हाँ महाराष्ट्र में ही एक डिलीवरी कराई गई थी बिकॉज वहां पर फ्लडिंग कंडीशन हो गई थी और वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के थ्रू डिलीवरी कराई गई थी वो भी इसी डिजिटल मीडिया के थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म के ही थ्रू कराई गई थी तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हेल्थ सर्विसेज आल्सो इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ये तो खैर लॉकडाउन में ही पूरी चीजें आपको देखने को मिल ही गई होंगी कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है इनफैक्ट जितने भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं जितनी भी हैं वो सब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज अब लॉन्च कर दी हैं तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन कैन चेक इट आउट ओके एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज अगेन कई सारी सर्विसेज ऐसी हैं इनफैक्ट अब तो लगभग सारी सर्विसेज ऐसी कर दी गई हैं जिनको आप गवर्नमेंट सर्विस इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं मोर स्पेसिफिकली आई सी टी इज अ की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन नेशनल एंड इंडिविजुअल लेवल बाई इंप्रूविंग डेवलपिंग कंट्रीज पोजिशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड रेजिंग इंडिविजुअल लेवल ऑफ इनकम दिस एनालिसिस इंडिकेट दैट आई सी टी हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली बाकी इसमें जो प्रॉब्लम है और जो चैलेंजेस है वो आप इजिली टैकल कर सकते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टू मच हियर ठीक आगे देखते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन एंड इट सब्सिक्वेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट इन द फॉलोइंग एरिया विल बी रिव्यूड किस किस तेज एरिया में कर सकते हैं एक तो आपने देख लिया वर्क पार्टिसिपेशन और एजुकेशन में कर सकते हैं सेकेंड हेल्थ केयर में कर सकते हैं एग्रीकल्चर इसके अलावा मोबाइल कम्युनिकेशन हो गई गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई दिस यहाँ पर आप इंक्लूड कर लीजिएगा दिस इज गवर्नमेंट सर्विसेज 
तो इन सब एरिया में आप जितने भी गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ या फिर कुछ ये नया इनिशिएटिव है तो आप इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर हो गया ओके डेवलपिंग कंट्रीज़ आर इन जनरल कंट्रीज़ विच हैव नॉट अचीव द सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इंडस्ट्रलाइजेशन रिलेटिव टू देयर पॉपुलेशन एंड दैट इज़ वाई हम लोग डिजिटल डिविडेंड या फिर जो हमारी डेमोग्राफी डिविडेंड है उसके बारे में बात तो करते हैं बट ये हमारी अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है कंट्री के लिए इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ वी आर ट्राइंग टू स्किल दैम क्लियर इन मोस्ट केसेज अ डेवलपिंग कंट्री विल हैव अ मीडियम टू लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग There are many reasons why developing countries are in their position. These reasons could include political corruption, civil unrest, famine or disease, the lack of education infrastructure and proper medical care combined with the rapid growth in population as the main negative driver. बाकी इनके बारे में देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है एंड दीज दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन आप इसे पढ़ करके भी समझ सकते हैं देर इज नथिंग टू डिस्कस हीयर एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम आ जाता है अगेन ये वेरी कंटेम्प्रेरी टॉपिक है और यहाँ पर देखिए जोग्राफी में एस सच कोई डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनता है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड रहेंगे तो जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने अपने करेंट अफेयर्स में पढ़ी होंगी वही सारा कुछ यहाँ पर भी आपको लिखना होगा और यहाँ पर कोई अलग से कोई ट्रांसपोर्ट या कुछ भी अलग से जोग्राफी यहाँ पर इंक्लूड आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज Uh, कोई ऐसा मॉडल कोई ऐसा प्रोग्राम कोई ऐसी थ्योरी नहीं है विच इज एक्चुअल रिलेटेड विद द स्पेस प्रोग्राम तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ें लिखेंगे दैट विल बी ऑब्वियसली वेरी जनरल एंड वेरी कॉमन दैट विल ऑब्वियसली बी जीएस आंसर तो जनरल लिखिएगा जनरली ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं हैं लास्टली हम लोगों ने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ये हैं डिस्कस द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट इन फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया या फिर आप डिस्कस ब्रीफली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ रीजनल इंटर रीजनल ट्रेड इन इंडिया अपने आंसर आप रिकग्निशन आई एस एट जी मेल डॉट कॉम पर भेज सकते हैं यहाँ पर आपको इवेलुएट करके फीडबैक करके आपको दे दिया जाएगा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑब्वियसली रीच आउट to us through these medium telegram channel ki link description box mein di gayi hai you guys can check it out and you can uh, join that telegram channel milte hain next video mein naye topic ke sath till then goodbye and thank you so much